いな。いや。うん。うん。調べろ見せろ<笑>おいヘイヒではありません心配するな你别怕貴様らを傷つけたりはしないお前不会伤害你的<笑>有点怕ここに何してた来这里干什么啊我来找孙孙有才他这给他送羊送有才这是我伙计那那什么羊我们不要了、啊、送给你们吃了送我走呗我上有八十岁老母下边还没有不要死的那一点儿了啊现在跟他们队长说都是在这里想走可以想活着就要帮我们一个忙。陈志远，走。干嘛呀？走啊！走，问这么多干什么？长官,官，我认为你让富贵去诱敌是找错人了。富贵胆小怕事，他就不是干那事的料。老大，其实正因为这一点，日本人才会更加的信任他。富贵胆小，所有人都能看得出来。胆小的人一般不敢撒谎，所以日本人才会轻易的相信他。不过像富贵这样的人，你真把他逼到那份上了，他也就不怕了。那几次打仗，他都很勇敢。我还是担心，小鬼子拿枪对着他头的时候，他,他扛不住。不会的，我信任富贵的人品。行了，做好自己的事吧。是。其实吧，我不太了解你们要找是什么地方，我就知道那里是我们平时走近路穿过的河口。那什么，那个我我我那些羊要能还给我，那就更好了。开始可以了吧？才来到北京吗？是要。怎么了？自己的自己的命，还是要羊的命？我我我，都都都想要。どちらも欲しいと言ってます。团长，团长，你们那边的几门炮现在安置的怎么样了？我们都已经布置好了。那就好，那麻烦你跟弟兄们说一声，让大家都隐蔽好。以防日军的侦察兵随时回来。好的，嗯。哎，我说，你把这里边的事儿跟他们说说，你比我熟。哎哎，不是这里的人，我我心慌。为什么？你你随时都会死，你不慌？你这个家伙真是胆小鬼。我跟他们都承认这个呀，可他们还非让我来。别废话，快走！我要等到了克拉斯克的，还有多久能到？呃，呃，呃快快快了！你那司机。所有人都给我听好了，不准乱放枪，隐蔽好自己，不准乱帮忙，明白吗？哎呀，哎呀，哎，哎，富
不是坐地上的样子，像个老娘们。这小子还真行，居然真的把日本人带到这儿来了。这就是我们平时过河的河口。最大所有小，我一定要打死那个兔崽子。弗罗斯。啊啊啊啊啊！对不起，帮帮他。王子，给我冷静。我准备压人死哥。一。こんなクズが来ててもしょうがない。行くぞ。行け挺能装啊你啊！谁装了？我是真吓的，小鬼子太畜生了，说杀人就杀人，快跑快跑！行了，赶紧走吧。アクセマ、来ようったが、何も断定してんな。アクシロ、来ようわら早く、ズバリ来ったな。早く頭を詰めて標識するんだ。行くぞ、アクシロ行くぞ。うんうんうんうん。食い始めたばっかじゃねえかよ。うんうん。たく嫌な野郎だぜ。しょうがない。うん。我再重复一遍，日本人不到河中间的时候，不准开枪，明白吗？是啊，是啊。那你就瞎打！可是吓死我了，这回我得报复报复他们，我得吓唬吓唬他们。哈米德维诺斯，小伙子，すぎて、おいかになってるね。そうだった。人生入ったな。拍手だぜ。
赶紧让弟兄们撤退吧。什么？打得这么好，居然让我们撤？这河对岸的日本人，一会儿缓过神来，这里肯定会被他们的炮火覆盖，到时候伤亡会更大。抗战不是一天两天的事情，赶紧下命令吧。好吧，兄弟们，兄弟们，集合！长官，我对不起你，没把那兄弟带回来。富贵，你已经做的非常好了，你是我们的骄傲。长官，我实在干不了这种活儿，以后你就让我留在你身边吧。富贵，你再啰里啰嗦的，这次功劳就不算了啊！我绝不再啰嗦，赶紧撤。要不是你，我们就死在里头了。咱们什么时候有这么多大炮，炸死那帮小鬼子？这要是骑马打仗的年代，小鬼子累死他们也进不来中国。班长，我要回去向江防军司令部汇报情况。这里就拜托给你们了，多保重吧。兄弟们，撤！示意，歼灭日军三百余人。击毙日军二三三联队联队长神崎哲次郎。唐白河之战，其后被第五战区列为经典战事推广。长官，您必须撤离了。日军的机械化部队离我们只有十公里了，二十一集团军正在赶来的路上，但是来不及了。通知各部队，梯子交叉掩护，不可慌乱，向军线撤离。是。日军第三师团攻陷邓县，第十三师团进入老河口地区。第三十九师团攻陷樊城，日军距离第五战区指挥部仅仅十公里担心其三个师团进入我军的防御区后，被我军包围，因而脱离了接触。我第二十九、第二十二、第四十五集团军仍然据守大洪山、桐柏山地区，他们也担心后路被我军拦截。日本人这次作战意图太不明显了，进进退退，不正常。这不像原部何一郎的作风。我们以往的侦察手段太落后了，对我们的战略部署没有什么帮助。
这次一定要给我搞清楚，日本人下一步究竟想要干什么。是。笑也没给你写过信啥的，他知道我不认识字。要我说呀，四妹，等他这次回来，嫂子张罗把这事儿给你办了。再说吧，我还未必愿意嫁呢。日军大部队突然消失，使得第五战区司令长官部陷入了迷茫之中。我给你准备。我给你准备，阿波。五月二十一日，村上警察は関水の西川沖出し、川を渡ることに成功しました。議場の扉は開かれた。二十三日，第一、第三十九师团，窜犯汉江，强渡汉水，敌第三师团，自六月一日起，从王家集北面的庞居附近，向对岸欧庙偷渡。我军在湘西防线力量薄弱，孙连仲，第二集团军，潘博。第三十一集团军，因尾随敌军迅速南下在得知日军向湘西急进之后，才如梦初醒。重庆军事委员会也慌了，宜昌的防御力量被调离，在战略上的判断出现了如此大的错误，宜昌危险了。把陈诚将军调过来，估计就是为了扭转战局。报告，战区长官部急电：念，令江逢军第二十六军一部到汉水以西阻敌前进，其他各部立刻西撤到十里部南北部署御敌。第九十四军至三十五师控制半月山，九十四军向中祥之敌侧击。回电，我部按指令行动。是。报告郭司令，少校联络官胡医生向您报道。嗯，你过来看看。那个，你们说咱们这回又去哪儿啊？去哪儿都一样，反正都是打仗嘛。哎，胡长官，就是命不好，每回都是苦差事。哎，你们说，他上面是不是没人呢？怎么我感觉每回都是上面故意让他去送死啊？按理说上面有人不应该这样啊。钱富贵，你不是上面有人吗？
，有人还把你分给胡长官呢。我是大意了。我哪知道胡长官上面没人呢？你脑子一天想什么呢？不是我说你，告诉你们吧，这是长官自己愿意的，知道吗？不信你们一会儿看，只要长官两只眼睛发光发亮，就一定要打仗了，而且一定是去小鬼子最多、最难打、最要命的地方，知道吗？哼！哎呀，哎，出来了，哟。看着没有？眼睛发光了啊！哎，哎什么呀，富贵？长官，咱们这次是不是要到最前线啊？你是怎么知道的呀？一个人一个命，长官您就是苦命。上前线怎么就是苦命呢？对于一名军人来说，上前线这是多好的事情啊！华子，嗯，你说是不是？是不是我也跟你走？哎，我听你这话里有话呀！我跟钱富贵不一样，我倒不怕死，就是咱能不能歇一会儿啊？打这么长时间了，咱也累了，不是？就是就是啊！你别搭话啊！你一大话好像我跟你一个意思似的，这，我发现你们这心里边都有怨气啊。嗯嗯，长官不是支持说实话的人吗？对啊，我当然支持说实话的人了。报告长官，我也想说实话。行了，你不用说了。为什么呀？我跟他一样啊！不用为什么，你心里想什么我都知道。你不就是心里想着，最好离前线远一点，然后把危险留给别人，把安全留给自己，自己站到老远的看着人家打仗，鼓个掌叫个好，对吧？啊、嗯、不不不，我不全是这样。钱富贵，如果每个军人都像你这么想的话，那日本人得高兴死。每个中国人都自私自利点。把危险留给别人，把安全留给自己，那么这个国家就没有一个人敢于担当，那这国家不就完了吗？我就想想，我又没那么做。回来，啊，啊富贵啊，其实吧，你挺勇敢的。你看唐白河之役，那就是你的功劳，打得多勇敢呢、啊。对呀、啊。那那长官，你你能不能奖励奖励我们？我,我不行，<笑>否了。我知道，我知道你想跑，没那么容易。<笑>哎，老兵，在。大家伙儿都猜到咱们要上战场了，你觉得咱们会上哪个战场？会长官。我觉得吧，您不是要带我们去打仗，不可能。你看长官那高兴的样子。哎，老兵这次还真说对了，咱们不是去打仗，咱们呀要回宜昌了。啊！不能骗人。我这样像是骗人吗？是。呃，偶尔也不是。长官，人家都打仗。咱回宜昌干啥呀？你别多嘴，你老婆还在宜昌，你不想回去啊？咱们要回去，参加整个宜昌大撤退的准备工作。日本人已经接近宜昌了。不満が溜まってんだろ。こんな時はおなごの解放が必要だ。おやめろだ。やめろ。明日死ぬかもしれないんだぞ。怖いだぞ
，牛肉啊！哎呀，好久没吃肉了。老头，来一块。啊，不是，死人东西吃着恶心。嘿，你怎么那么多事儿啊？恶心个屁、啊！我说傻小子，来一块。行啊，行，你今天开了怀了，赏你一块。哎，嘿嘿嘿，赏你一块。哎嘿嘿，哎，真香。什么叫开怀啊？<笑>就是女娃做了女人了。臭小子，你不说你没碰过女人吗？我说的女人不是说非得做那种事儿的女人。瞅你那样。<笑>我拿一边吃去、啊。哎，你给我留点啊！哎，知道。喏，多吃点。来，给。哦，谢谢。报告。嗯。重庆军事委员会来电。给了我们很高的评价，认为我们部队在如此疲劳的情况下作战，能连战连捷，再次创造了军事上的奇迹。嗯，知道了。是。用“再一次”这样的词，也说明不是什么奇迹了。少将，你说呢？长官，您对修辞方面的研究还是十分准确的。呵呵，但是，我们中国人呐。历来都把主要精力用在修辞造句上，用在实际上太少。不打仗，不知道什么叫做国力，也不知道我们国家在工业上到底有多落后。如果我们的工业和日本人的差距哪怕小一些，都不会被他们欺负成这样。所以，我倒是觉得。战后，我们国家还有更好的发展教育。战后，我们要做的实在是太多了。医生啊，你知道吗？自从我第一次见到你的时候，我就觉得跟你有一种似曾相识的感觉。有时候我在想，特别的想跟你聊聊天你觉得奇怪吗？张将军，我觉得您可能是过度疲劳，应该好好放松一下才对。应该是吧？你知道吗？有时候我在想，一百多年前这个地方不是这个样子的，那么再过一百年以后，这个地方会是个什么样子呢？如果把我们人放在历史的长河里。你觉得是不是特别的渺小？我没想到，将军您居然有这样的感受。秦时明月汉时关，自古以来，有多少军人死在保家卫国的战场上？那些年轻的战士们，在他们死了以后，后人又有谁知道他们的名字？一将成名万古枯，那些发动战争的军阀们，真是恶魔，应该下地狱的。其实我在黄埔军校、武汉分校上学的时候，每天都在渴望打仗
，因为我觉得自己是为了正义而战，是一件非常自豪的事情。但是仗打多了，看到的死人多了，看到了更多的家庭支离破碎，我这才觉得，战争其实是最冷酷无情的。我们应该远离战争才对。持剑者死于剑，发动战争的人往往都死于战争。医生，如果有一天我们都战死在疆场，我们今天所做的一切，后人会怎么想呢？后人会不会说我们是个失败者，会认为我们是无能的人吗？将军，您在乎别人的看法吗？医生。你知道，在历史的长河里，有很多人都不被人们理解，被人诬陷，始终背着不实之责，被别人钉在了耻辱柱上。那些人必将喊冤，被一代一代不知情的人谩骂、指责着，被冤枉着，悲哀啊！我倒是觉得，其实一个人做到内心无愧就可以了，因为历史的真相是谁也掩盖不了的。嗯、我们中国人就是太安于现状、贪图安逸了，所以根本就没有防范意识和进取心。也正因为如此，才有了今天的被动和挨打。我觉得日本人发动这次侵略战争。是值得我们深思的，它可以让我们很多的国人能够警醒，告诉他们：你不思进取，就会被别人欺负。医生啊，你知道吗？我最近晚上经常睡不着觉，脑子里总是在想：我们这个国家和人民的未来将会是个什么样子呢？那些为了他们战死的生命，会不会白白死去？真希望在此一战，无国无民都能够警醒。请进，福贵。长官，刚刚随进来的政治部的人带了一封给您的信，给我的啊，我不认识字，您自己看呗。嗯，那我先走了。好少校，我是刚从我们医院的伤员那里知道你在部队的，所以就冒失的给您写信了。哎，你们知道吗？我们那里啊，来了一个叫胡医生的联络官，带着弟兄们把鬼子打得屁滚尿流的，别提多解气了。我听到了有关您英勇的事迹，非常感动。像您这样的人，我们国家应该多一些。再多一些，您是我们的骄傲。有了您这样的英雄，我们就觉得有了希望。望您多保重自己，多杀敌人，我会每天都为您祈福的。走，嗯。接蒋光部急电，日军三个师团，在一百余辆战车和四十余架飞机的掩护下，分兵三路，向胡杨镇、胡河镇、杨家荡、七方港一带大举反攻。我七十五军遭受到重创，日军又再次增加了战车和飞机。准备在唐河一带进行决战
，长官部要求我们避开正面出击，对其侧翼进行攻击，并且在整个进攻当中，要派出警戒部队。前日一战，我部将敌十三师团进行拦腰截断，目前敌人大举进攻，我军要做战略转移。请各部立即紧急集合，连队要带好自己的士兵，不得有任何人脱离部队。违者军法处置，严重者可以当场击毙。以第七十四师、七九师和总部特务营组成右翼纵队，由我亲自率领，经罐子口、南瓜店，向丰乐河。方家集一带进发，我部分兵两路，以第三十八师、第幺七九师为左纵队，王维刚师长负责指挥，经新界向田家集、长寿店一带前进。看起来日本人是一定要把我给打造成英雄不可了。北河建武节，千里卷荣经，山川互出没，原野穷超乎。将军，您这是以失明志啊？医生啊，未来的某一天，你可能会想起，曾经有一位军人吟诵过这首诗句。其实我们每个人的心里啊，都有另外一面，只是他愿不愿意自己说出来而已。将军，如果战争结束了，您打算干些什么？开家医院，为天下所有人免费看病。这个世界上，人与人之间有太多的杀戮和伤害。其实，人与人之间要互相帮助，互相关爱。我虽然救护不了一个人的心灵，但是最起码可以在肉体上消除他们的苦痛。歌颂战争的人都是愚蠢的，发动战争的人更是魔鬼。休むこともなく、毎日のように戦い続けている奴を甘く見るな。空軍と共同戦線を張って戦うのだ。前方发现向南撤退的日军，命令，冲上去，切断他们的退路，迅速完整的歼灭他们。你们只要打得越狠越迅速，日军就越摸不清我们的实力和情况。是。一场遭遇战。此时，张次忠将军身边的战斗人员，除了军部警卫团，还有第七十四师四四零团，全力扑上去打日军一个措手不及，足够了。突发的打击，很快即把这支遭遇日军拦腰斩作两截。日军还没有摸清我们的实力，再派出两支小部队从左右侧击一下。相逢勇者胜，我们的官兵都是好样的。这样，迅速把伤员转移出去
，我们的部队稍作休整，准备营地。是。战事无常，第三十三集团军与第五战区之间的往来电报被日军截获。日军同时还监测出了第三十三集团军军部驻扎位置，宜城东北方向约十公里处。随即，原部合一郎的奔袭支队以及空中支援机群先后出动了，目标宜城东北方向，张自忠第三十三集团军指挥所。我部经过六七次之血战。伤亡惨重，但是士气颇高。现在仍然在方家集一带与敌激战。弟兄们，都瞄准当官的打，这里地势崎岖，坦克上不来，大家不要着急，瞄准了打，明白吗？明白。长官，我已经打死三个了，受伤的我还没数。怎么，今天不怕死了？怕，打起仗来就不想了。月十四日，第三十三集团军军部指挥所遭遇日军空袭，电台被炸毁。自此，第三十三集团军与第五战区司令长官部失去联系。日军已经包围了张自忠将军，张将军危险了。我已经向第五战区司令长官部提出了我的建议，可他们不听。我认为敌军的主攻方向就是宜昌。他们的后退是假的，可长官部始终相信，只凭意志就能战胜敌人。现在不是冷兵器时代，光靠意志是战胜不了敌人的。照此下去，我看宜昌是保不住了。把我军调离宜昌以后，宜昌就空虚了。我一定在此向第五战区司令长官提出我的建议。我不能像金晨那样，因为错误的指挥和错误的情报，葬送自己的队伍。电台被毁，与战区司令长官部失联，第三十三集团军部被迫实施突围。无奈，日军奔袭支队相继赶到，张自忠所部突出重围的概率越来越小了。杀不，杀不，快！来了，快来,来,来！坚持住，坚持！住啊！放放你，让让让！放松，慢点，谢谢。组织这些没有武装的人全部撤离战场，我们不能让这些人白白的失去生命。快去！是。就在刚才的混战当中，七十四师四四零团不少官兵逃离了战场。
人呐、啊，只有到了生死关头，才能看见一个人真实的一面。我们军人就应该为了国家而拼死奋战。马革裹尸是对我们军人最高的褒奖。以后再有人自行离开战场的话，就让他离开吧。我们需要的是战士，而不是懦夫。进去一点，进去一点。文天，你马上撤离这里。开什么玩笑？你听我说，这时候我怎么能进？你听我说，第一，你带着这些文职人员离开；还有，你要把这里的真实情况，还有日军的真实情况。报告给战区司令长官，以便于他们决策层能够获得真实的信息，而制定战斗策略。你懂吗？我懂。可总司令，我们说好的，生死与共。如果现在你还承认我是你的长官的话，你就要服从我的命令。什么叫生死与共？作为军人，战死疆场，我们军人的军魂不会死。快走！既然如此，总司令，我请求你带弟兄们先撤，我留在这里。弟兄们不能没有你，军队不能没有你，这个国家不能没有你。这个国家离开谁？都会照常屹立在那儿，但是我不能离开这儿。我要是离开这儿的话，我会自己羞愧而死。国家已经到了如此地步，我等只能为其而死，毫无办法。我更相信，只要我等有此决心，那么我们的国家。我们华夏五千年民族，绝不至于亡于区区三斗倭奴之手。为国家、为民族死之决心，还不起，事不烂，我绝无半点改变。这么多年了，我就不明白。为什么不向公众表白自己的心迹，却要选择自己一个人承受？你为什么任由各种诬陷，而不为自己思辨？你如此忍辱负重，你这是何苦呢？啊！谢谢，不多说了，你赶紧带他们撤离。我们好了，我这里有封家书。
。嗯，胡少雄，张将军那边情况怎么样？我们现在也不知道，也正在寻找。走。近くで黄色いコートを着て拳銃を持った中国人将校を発見した。一回するぞ。次。忠贞至死而已，战而死，虽死不生；不战而死，虽生亦死。我立战而死，自问对国家、对民族。母さん、なぜかわからないが、あの時、みんながあの中国人将校に敬意を抱いていた。多分それは彼から自分の国のために死のうという精神と勇気が伝わってきたからかもしれない。う、何見たんだ。うん。えー、しゃ、どこしょ。この部屋なんか気味悪いな。たくさん人が死んでる。気味悪くないわけがないさ。中国軍はあんなに大きな将軍が死んだんだ。おそらく向こうは体制を立て直すのに時間が必要だろう。だったらちょうどいいじゃないか。俺たちもちょっと休める。<笑>今天。我们得到消息，我们的老军长张自忠将军英勇牺牲了。日本侵略者又犯下了一次滔天罪行，但是英雄不死。我们的老军长在天上看着我们。今天，我要带领一支二百人的敢死队，要杀入日军阵营，抢回张自忠将军的遗体。你们要在这里等我们的消息。如果我也战死，那就是追随张将军去了。那么，请你们踩着我们的尸体，继续为国而战。张将军不死，我们的军魂不死，我们的国家永远不辉煌。拜托了各位，请努力为国家而战，干，干，干，干。
胡少校，你不必跟我去冒险。张将军让你突围出来，一定是爱惜你是个人才，不希望你盲目的冒险牺牲。黄师长，请您批准，带我一起去。第一，我对那儿的地形非常熟悉；第二，我想见张将军最后一面。在您心里，他是个英雄；但是在我心里面，他是我的榜样。嗯，恳请您给我这个机会，我将为此而感到自豪。なんか急に日本と距離を感じるよ。感じるんじゃなくてそれが現実なんだよ。一体彼らは何を考えてんだ。見たところ一生懸命この状況に適応しようとしてる。何も考えじゃないだろう。もし考えたら自分のお腹さんにとっくに気づいてるはずだ。俺たちは役人のため、そして将軍たちの世界征服のために戦ってる。そんなこと言ってたらお前も目をつけられるぞ。<笑>どっちみち小芝隊長だって気づいてるはずだよ。自分がどれだけバカなことをやってるかってことを。自分で自分を騙してすごいことをしてると自分に思わせてるんだ。アホだし。まったく。张将军这些年一直被国人误解，殊不知他出生入死，奋力杀敌，没有休息过一天。我知道，他其实早就做好了牺牲的准备。他的苦闷从来不会对任何人说。他是一个。真正的男人，所以他知道自己为什么而生，为什么而死，因此他活得明白，死的壮烈。报告，前方发现日军哨卡。哨卡，还有多远？五里地。我们怎么办？弟兄们，我们前面就是侵占我们国土、摧残我们的妻女、杀害我们亲人的日本侵略者，我们最可敬的长官。我们军人的骄傲，我们国家的保卫者，张自忠将军的遗体就停放在那里。我们不能让他再为国家，再为我们牺牲后没有人守候，孤零零的一个人躺在他的敌人日寇那里。士可杀，不可辱。我们要把他抢回来，让他的尊严得以保存。现在，我将带着你们去进行一次尊严之战。我将带着你们踏着日寇的尸体，去把我们最敬重的人护卫回来。你们有这个信心，完成这个任务吗？有。好，出发，走奴ら狂ってるとしか思えねえ。焦ってんだ。このままじゃ一人だとほど遠いぞ。そうだ。くさ。总司令，总司令啊
接你回家。将军，我们来接您回家。曹操軍の遺体が奪い返されました。敬うべき敵将の亡きだ。我が方も敬意を持ってこれを処置すべきである。航空隊による攻撃を暫時停止せよ。はっ。辞赞张自忠将军，其忠义之志、壮烈之气，只可以为中国抗战军人之魂。毛泽东题词，敬忠报国。后来，中华人民共和国政府追认张自忠将军为革命烈士。一九四零年。月二十三日，宜昌民众含泪送别张自忠将军